уяви, одного дня народ обирає тебе президентом. А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Більшість у парламенті – твоя. Твій друг дитинства – голова Служби безпеки України. Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать своё. Генпрокурор – 100% твоя людина. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы им бы устроил. Ти можеш змінити країну і правила, за якими грали до тебе. Кортежі на льготи ваші на дачу на всіх вас на щоб простой учитель жив як президент, а президент этот жив як учитель. Що ж ти зробиш? Зробили це разом. <плес> Дякую кварталу 95. Це історія про актора і керівника студії 95-й квартал, який зіграв президента у серіалі та переміг у реальному житті. Успішний шоу-бізнес Володимира Зеленського створений в Україні, але захований у мережі офшорних фірм. Навіщо це президенту? Новий витік документів, мільйони файлів від реєстраторів острівних фірм проливає світло на таємниці політиків та бізнесменів з усього світу. Зокрема, українського президента та його бізнес-партнерів. Дякуючи цим документам, нам удалося знайти досі невідомі офшорні фірми та нерухомість ключових осіб 95-го кварталу а також встановити прихований зв'язок на мільйони доларів між Зеленським та скандальним українським олігархом. Ці знахідки змушують інакше подивитися на українського президента, який прийшов до влади, спекулюючи кінообразом чесного і скромного президента з народу. Ця площа 95-го кварталу – популярне місце у Кривому Розі. На її честь назвали команду «Клубу веселих та кмітливих» – 95-й квартал. Поруч у багатоповерховому радянському будинку мешкав її керівник – Володимир Зеленський. Він закінчив 95-ту школу. Він закінчив школу з двома четверками, закінчив інститут. Він юрист по образованню, він же не артист по образованню, він юрист. Он... Всегда людям помогал, всегда принимал участие в школе. У нас семья была скромная, мы жили скромно очень. Вот, пока папа защитился и это вот достиг всего. Так что он воспитывался не в богатой семье, а в обыкновенной семье воспитывался рабочий. Родился я в интеллигентной семье, потом заедли детский сад, учеба, работы нет, бабок нет, и я пошел. Крутая команда. 95-й квартал. Город Кривой Рог. Праздник приближается, праздник приближается, праздник приближается, праздник отдаляется, праздник отдаляется. Після кількох успішних виступів 95-й квартал пішов з КВК. Тоді в інтерв'ю Володимир говорив, що керівництво шоу не дає артистам заробляти в інших передачах, зніматися у фільмах. Саме з цією метою незабаром замість команди КВК з'явилася компанія з виробництва розважальних передач – студія «Квартал 95». Він свою компанію створив сам, і в компанії у нього скільки людей? Почти 500 чоловік. Значить, він вміє з людьми і руководити компанією вміє. Володимир Зеленський та брати Шефіри Сергій і Борис зробили перші внески до української компанії. Усі разом перебралися з Кривого Рогу до Києва. Жили по 5-6 чоловік на зйомних квартирах. 
Новостворена компанія швидко розвивалася. Мене звати Артем Вакалюк. Займаюся дослідженнями кінотеатрального телевізійного ринку вже більше 10 років. Квартал від початку, він, це не була компанія, яка заточена виключно на бізнес, а щоб просто робити гроші і заробляти. Це більш була як сімейна компанія, скажімо так. Чому сімейна? Тому що всі були як родичі, друзі і все інше. Кожен працював на те, щоб не просто отримати зарплату, а кожен будував це як частину свого маленького бізнесу. Пізніше успішно побудований в Україні бізнес з виробництва кіно та телепродукції принесе власникам шалену популярність та мільйонні статки. Коли до журналістів потрапляє величезна кількість документів, щоб їх ретельно дослідити, вони об'єднуються. Так сталося і цього разу. Понад 600 колег – з усіх куточків світу рік працювали над проєктом «Пандора Пейперс». Серед мільйонів документів офшорних реєстраторів ми помітили імена керівників своєї країни. Тут і голова Служби безпеки України Іван Баканов, і перший помічник президента Сергій Шефір, і, власне, сам президент Володимир Зеленський. Розслідування, яке почалося в Україні, привело до Великої Британії. Ми часто повертатимемося туди протягом нашої історії. Тож ми постійно на зв'язку з журналістом Люком Хардінгом з видання «The Guardian». Привіт, хлопці! Привіт, як ви? Один секунд, хлопці, можете ви повернути камеру? В горизонтальному місці, так. О, це добре, добре. Що ви відчуваєте про цей проєкт? Що ви відчуваєте про це? I think the project is really um, super, more than 10 million documents. I mean, it's the big, biggest leak of financial secrets in history. So I think what we're trying to do is not, you know, cause mischief, but shine light on, on, on public servants. I mean, after all, Zelensky, ultimately, Yelena, he's the, he's the servant of the people, isn't he? Нові папери свідчать, що компанії з офшорної мережі власників 95-го кварталу були використані для купівлі трьох квартир у Лондоні. Це лише одна зі знахідок Pandora Papers. І трохи згодом ми покажемо вам цю елітну нерухомість кварталівців. Та спочатку глянемо на бізнес-шлях українського президента, його партнерів та головного покупця гумористичних шоу. За 9 років до Pandora Papers. Популярний 95-й квартал переходить на канал 1+,1. Їхні шоу та програми буквально захоплюють телеефір. Плюси просто перекупили квартальців, надавши їм більш вигідні умови співпраці, більш привабливі ціни, більшу творчість у власному висловленні. А ось і Ігор Коломойський – олігарх та ключовий власник 1+,1. Згодом він підтримуватиме Зеленського та команду не лише як шоуменів, але й політиків. Сьогодні Коломойський – фігурант розслідувань в Україні, Великій Британії та США. Справи стосуються виведення та відмивання грошей з колись найбільшої комерційної установи – Приватбанку. Саме навколо нього колись сформувалася ціла група «Приват», куди входять чисельні підприємства у сферах авіації, металургії, паливної промисловості, фінансів та медіа. Ну, це четверта власть. Ну, в телеканал це круче, ніж парламент. В парламенті можна зі всіма договоритися, а телеканал – ні. Тобто це речаг, фактично? Ну, можливість показувати правду. Ну, для вас це що саме? Ні, як для мене, я живу, благодаря цьому я чувствую себе захищеним, тому що я можу висказати свою точку зору. Умови співпраці 1 плюс 1 з 95-м кварталом сторони воліють не розголошувати. Лише загальні речі. У вас контракт до 22-го року з кварталом? Так, так. Ну так вони добре заробляють. У них годовий контракт від 10 до 20 мільйонів. Як ми з'ясували, мільйони від Коломойського йшли не тільки на рахунки українських фірм, які колись зареєстрували Зеленський з друзями. Гроші йшли туди, де тепло, і менше податків. 
Того року, коли квартал почав співпрацювати з олігархом, ключові люди компанії реєструють низку фірм на далеких островах. Навіщо люди використовують офшори? Аби зрозуміти природу цього інструменту, ми зустрілися з тим, хто щодня має справу з офшорами. Мене звати Максим Греков, і я експерт зі структурування активів. Я допомагаю власникам бізнесу навести порядок в їх корпоративній структурі бізнесу, дуже часто за допомогою міжнародних елементів. Наприклад, офшорні компанії дуже зручно використовувати для якихось таких, ну, скажімо так, перекидок грошей. Їх ще дуже часто називають такими компаніями-гаманцями. Тобто ти можеш перекидувати гроші з будь-якої компанії на будь-яку компанію, умовно з будь-яким призначенням платежу. У документах Pandora Papers ми знайшли понад десяток таких компаній найближчого оточення Зеленського. Мережу допомагали створювати офшорний реєстратор Fidelity та український адвокат Юрій Азаров. Підпис цієї людини на всіх ключових документах. Але знайти його досить непросто. За адресою його юридичної фірми – інша фірма. Телефон відімкнений, а на місці реєстрації в останній його бачили півтора роки тому. Вибачте, мене звати Лена, я журналістка. Шукаю слісенку. Як Лена? Лагінова. Так. Да. Шукаю Азарова Юрія Олексійовича. Так, да, вона звісніше. А тут зареєстрована його компанія Азаров та партнер. Я не знаю. Може залишити телефон свій і ви перед ну, не зустрічаєтесь. Ми не підтримуємо Тобто він якось, можливо, використав вашу адресу і... Може. Можливо. Добре, я буду дуже вдячна, якщо ви передасте. Вибачте, будь ласка, що ми все вас потурбували. Зрештою, юрист кварталівців нам перетелефонував. А поки повернімося до Лондона, де місцевий експерт розповість нам більше про офшорний світ. My name is Graham Barrow. I am a subject matter expert in uh, financial crime, organized crime, corruption and money laundering. It is just a company name and a brass plaque on a wall. Offshore locations make it very, very difficult for anyone to find out who owns or controls really those companies. So the, the, the locations have become known as sunny places for shady people. Починаючи з 2012 року, у компаній, пов'язаних з 95-м кварталом, зареєстрованих на британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі, то змінювалися номінальні власники і директори, то передавалися акції. У серці мережі раніше невідома компанія «Мальтекс Multi Мультікепітал». Вона порівно поділена між компаніями Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та Андрія Яковлева. Трастову декларацію підписав нині очільник СБУ Іван Баканов. Його фірма виступила номінальним власником «Мальтекс». Трастова декларація – це документ, який фіксує відносини між номінальним власником компанії та її реальним власником. А навіщо підписуються такі документи? Зазвичай для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто в реєстрі буде видно цього номінала, а реальний власник не буде відомий. І в банк ця трастова декларація надається. Ну і, в принципі, більше її ніде не можна побачити. Вона зазвичай лежить в сейфі цього реального власника та в банку. Тобто номінальним власником ключового офшору «Кварталівців» була фірма Івана Баканова. Прізвища справжніх власників були надійно заховані в сейфі. What possible reason would they have for making such a complex agreement? One is because you want to keep information from business rivals, and that's kind of understandable. It is also quite common where people are... Um, maybe trying to avoid paying local taxes, so, so they'll incorporate offshore structures as a way of effectively um, moving your profits outside of the jurisdiction of the country in which you generate them. Is 
Вы же не смотрели этот фильм? Ну, честно говоря, нет. Слуга народа. Да, да, я знаю, что он есть, но я не смотрю. Фильм хороший, но они задумали этот фильм очень давно уже. Но он не, он не думал об этом, что он станет президентом. А потом посмотрел на все это, что творится в Украине и все. Ну, думает, надо попробовать. Восени 2015 года на канале 1 плюс 1 премьера первого сезона сериала «Слуга народу». Виробництво студии «Квартал 95». У стрічці бідного вчителя історії обирають президентом України. Головну роль виконує Володимир Зеленський. 95-й квартал рекламував новий серіал «Слуга народу». Це його спільний проєкт із телеканалом «1 плюс 1». Головний герой, якого грає Володимир Зеленський, простий вчитель, що раптово став президентом України. І всім б***ь, поняєш, ти б***ь, мені б***ь, нам всім б***ь, не б***ь на маленьку, поняєш, а здоровий такий б***ь. Ты пришел нам всем, а меня бы на одну неделю туда отправили, если бы можно было. Я бы им был срок. Эртежи, на льготы ваши, на дачу, на всех вас, на чтобы простой учитель жил как президент, а президент этот жил как учитель. Местно сделана история. А з драматургічної точки зору, по-другому, лайтово і так саркастично, іронічно піднесено всі негаразди, які, власне, були у нас, у нас в державі. Тому як виключно художній проєкт, це дивилося без якихось задоволенням, нормально. Через це і рейтинги великі, через це люди просто дивилися, як таку сказочку, скажімо так, як все може бути, якби не ті можновладці, які завжди у нас корумповані і все інше. Коли ви дізналися, що Зеленський йде президент? Тому що от я розумію, що він вам продає свої продукти. Як партнер... Я вже в 17-му году. В 17-му году? В 17-му це було об'явлено вже, що він не просто не йде, а у нього є такі мисли. Я підозрюваю, що він думав з 15-го. Коли вже робив слугу? Коли слугу робив, так. А потім вже по реакції, по рейтингам, по всьому, що відбувалося, по реакції власті мучих. Третій сезон «Слуги народу» було показано під час президентських перегонів між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на весні 2019 року. Доброе утро, господин президент. Дивіться продовження історії народного президента. «Слуга народу 3» з 27 березня. Петя там ложки мені розривав телефон і говорив, що це не можна показувати. Слугу? Еще на преда, еще на стадии производства. Это нельзя выпускать, во что у вас будут неприятности. 18-2 Президент Голобородько был независимым от олигархов и боролся с ними. Тогда же, как президента Зеленского, связывают с реальным олигархом брудные деньги из прошлого. И что он марионетка Коломойского? Зачем? Какая марионетка Коломойского? Причем тут Коломойский к нему вообще? Он сдает свою продукцию, получает за это деньги. И, 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 и все. Та якщо пильніше придивитися, як побудований бізнес кварталівців, ми побачимо, що продукти створюють та показують переважно в Україні. Водночас розрахунки проводять через іноземні фірми. Відповідно, податки з цих операцій не йдуть до українського бюджету. Документи з Пандори свідчать, що принаймні один раз у 2012 році офшорна компанія, пов'язана з групою 1 плюс 1 Коломойського, заплатила понад мільйон доларів офшорній фірмі Зеленського та друзів з британських Віргінських островів. SVT Films наполовину належить Maltex, навколо якої побудована офшорна частина 95-го кварталу. Кошти йшли за телевізійну програму «Розсміши коміка», Виробництво компанії Зеленського. Цифри про розсміши коміка – дуже гарні цифри. Ну, надпотужний, надуспішний а, контент, який а, шоу йде з а, показниками вище середнього по каналу. Це один з небагатьох форматів, які, український формат, який так успішно дистрибутується за кордон. Група 1 плюс 1 не пояснила умови контракту з 95-м кварталом, посилаючись на комерційну таємницю. 
У пошуках розуміння бізнес-стосунків Зеленського та Коломойського ми натрапили на інформацію про мільйонні перекази між їхніми фірмами, яка була опублікована ще під час передвиборної кампанії. Ані Зеленський, ані Коломойський тоді її не коментували. Тепер же, отримавши доступ до секретних офшорних документів, журналісти переконалися у достовірності принаймні частини схеми про 40-мільйонний переказ, який у 2012 році отримали фірми Зеленського та друзів. Квартал виробляє досить багато, тому і порядок цифр буде ну, досить великий. Це група, яка виробляє багато контенту і серіального, і телевізійного. За що ж були переказані 40 мільйонів? Ми можемо зазначити будь-яке призначення, в принципі, якщо ми говоримо про офшори. Цю транзакцію буде перевіряти банк. В 2012 році дуже багато банків взагалі не цікавилися суттю речей. А якщо банк взагалі твій? Тим паче питань може і не бути. За інформацією джерел журналістів, переказування коштів ішло через кіпську філію Приватбанку Ігоря Коломойського. Ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників 95-го кварталу мала рахунок у кіпському відділенні Банку Коломойського. Також ми побачили справжніх власників десятка таємних офшорів і дізналися, за що олігарх переказував мільйони Зеленському. Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Це правда, бо існує два Порошенка. Перший – прекрасний оратор, спеціаліст, фінансіст, економіст, во всьому знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. А потім, коли камери вимикаються, з'являється інший. Такий собі Петро II. Перший Петро Порошенко каже, я бізнес передав сліпий траст, а другий збільшує свої статки – за рік 82 рази. Скажіть мені, будь ласка, так може давайте бюджет України передамо в сліпий траст? Може воно нормально працює? Критикуючи чинного на той час президента України, сам Зеленський під час дебатів не розповів про трастову декларацію, яка приховує офшорну структуру його бізнесу. І про своїх партнерів по офшорній мережі теж не згадав. Трішки пізніше співвласник 95-го кварталу Сергій Шефір заявив, що незважаючи на те, що Зеленський вийшов із бізнесу, все одно буде отримувати дивіденди від роялті. Якісь бренди залишилися на ньому. Ми зустрілися з колишнім членом команди Зеленського, який також має власну думку щодо президентських офшорів. Я Руслан Рябашавка, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. Був генеральним прокурором в 19-20-х роках. Як Ви думаєте, чи є конфлікт інтересів в Володимира Зеленського в тому, що він декларує офшори, отримує дивіденти від бізнесу? Я не знаю, що він заробляє від офшорів. На мою думку, це погано. Президент не повинен мати власності офшорних компаній. Взагалі, офшорні компанії – це погано. Незалежно від того, президент володіє ними чи не президент. А чому, на вашу думку, це погано? Тому що це засіб ухилені від сплати податків або легалізації брудних грошей. Саме в цьому полягає суть офшорних кампаній. Передвиборна кампанія – саме час позбутися потаємного. 13 березня 2019 року в розпал президентських перегонів адвокат, який працює на фірми Зеленського та його партнерів, Юрій Азаров, підписує документ. Йдеться про передачу акцій компанії «Мальтекс», яка порівно поділена між офшорами очільників 95-го кварталу. Фірма Сергія Шефіра, майбутнього першого помічника президента, безоплатно отримала четверту частину власності «Мальтекс» від беліської фірми Зеленського. Ми попросили експерта розшифрувати отримані фінансові документи. Мартін Вудс. I'm a self-employed financial crime consultant 
My role is to help firms to avoid money laundering, stop fraud, and generally stop financial crime to protect their shareholders and their employees. The share certificate demonstrates that no money was paid by the receiving party. Therefore, the ownership was merely transferred from one name to another. The shares were not sold. They were just given to another party. Отже, Зеленський просто подарував частку свого мільйонного бізнесу. Що таке квартал? Квартал, в принципі, це фікція з точки зору матеріального актива. Тобто це інтелект і контент, і креатив в голові создателі цього контенту. Правильно? Так. Тобто контент вже створений, контент створений і контент, який буде створений. І цей контент, тобто це, грубо говоря, авторське право. То есть ты покупаешь на авторское право на то, что было, есть и будет. Больше ничего нет. Ни, ни, ни какого имущества, никаких материальных ценностей, никакой недвижимости, вообще ничего. Ігор Коломойський повернувся в Україну. Про те, що літак із бізнесменом на борту приземлився о 2.30 ночі у Дніпрі, повідомили журналісти програми «Схеми». Раніше Коломойський заявляв, що в Україну повернеться за умови, якщо в другому турі президентських виборів перемогу здобуде Володимир Зеленський. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Перебратися до владних кабінетів колишній керівник 95-го кварталу Зеленський попросив своїх друзів та партнерів з таємної офшорної мережі. Наступного дня після інавгурації Зеленський призначив свого бізнес-партнера Сергія Шефіра першим помічником президента України. Ви вже зрозуміли, перший помічник президента. Які ваші зобов'язання? Моя задача, крім основної роботи, те, щоб він, коли пішов в політику, поставався людиною. Порядною людиною. Оце наша основна задача, щоб у політиці появились порядні люди. Ага. Тобто ви, як помічник президента, маєте стежити за моральним обличчям президента, щоб в нього не виросла корона. Я так розумію? Корона в нього вже ніколи не виросте. А юрист 95-го кварталу, фірма якого формально володіла ключовим офшором кварталівців, Іван Баканов, отримав посаду, яку обіймає досі. Мене звуть Баканов Іван Геннадійович. Сьогодні я тимчасово виконуючи обов'язки голови Служби безпеки України. Президент України поставив перед службою досить чітку задачу. Перше – це здолати корупцію, яку президент вважає основною бідою України. Слуга народу Квартирку себе купив дед в Лондоні, теж, щоб подальше від халу. Подальше від того всього. Не маю. Ось така загадочна у нас хохляцька душа. Є ще питання, дорогі мої українці? Дякуючи Пандорі Пейперс, нам удалося отримати ту саму трастову декларацію, яка мала лежати у сейфі. Проаналізувавши її, ми дізналися, що партнери Зеленського облюбували Лондон та його елітну нерухомість. In Westminster uh, Palace Gardens, I mean, Boris Johnson isn't quite the neighbour, but you could go around and have a cup of tea with him. You know, it's it's uh, uh, and and the Houses of Parliament are five minutes away on foot. So basically, no people can really afford to live here. I mean, I was talking to one guy um, who lives in the same block. He was just having a cigarette outside, and he was saying his flat, the rent is 550 pounds a week, 2,200 a month. You know, there's no doorbell saying, Yakolev, 
you, which you can ring. I mean, it's completely anonymized. It's anonymous. So that was the first one we went to. Clarence Gate. Будівля із захоплюючою столітньою історією. Свого часу у ній мешкали відомі поети, актори, композитори. Тут є і квартира українця Сергія Шефіра. Його фірма придбала її у 2016 році. Люк прийшов сюди, щоб глянути, як виглядає лондонська нерухомість першого помічника президента України. And then this other flat we've just been to, it's just around the corner from me. By the way, I'll just show you the view. Uh... I don't know if you can see, but it's, it's, it's Regent's Park, it's beautiful. There are Canada geese, there are London pigeons, there are people strolling with coffee. I mean, it's a very agreeable location. But Chalfont Court, which is one of two flats in this neighborhood belonging to Sergei Shefir, chief assistant to President Volodymyr Zelensky of Ukraine, it, it is hilarious, Yelena. It's, it's hilarious because immediately opposite, his neighbor is Sherlock Holmes. I kid you not. The door for, two, for Chalfont Court is immediately opposite 221B Baker Street, the most famous address in London where Sherlock Holmes' consulting detective lives, or, or would have lived had he been real. I mean, obviously, you know, he's not real. But there are plenty of tourists out there who are real all the time, queuing, buying souvenirs. There's a Sherlock Holmes museum. Well, London's a great place to hedge your money. London has a whole machine to help you launder your money. We have accountants who count the money for you, lawyers who will actually guard it for you, who will protect you legally, banks who will hold it for you, real estate agents who will sell property to you. Кварталівці купили нерухомість у британській столиці через офшорні фірми. Чому саме у такий спосіб? Я можу придбати квартиру як фізична особа, потім я буду її продавати. І я буду сплачувати податок з ціни продажу. Якщо я компую, наприклад, як компанія, і ця нерухомість дуже коштовна, то в подальшому я можу продати, наприклад, компанію, і на рівні компанії може взагалі не бути податків. Сергій Шефір, який ще недавно казав, що опікується моральним образом президента, сам не поспішає декларувати своє майно. Мовляв, працює на волонтерських засадах. Ви кажете, звиніть, у вас є розрішення мене знімати? От мене. Уберіть, будь ласка, камеру. Ну і що, ну ви маєте право мене знімати? А вже ж, ви публічна особа, ну Ні, я не пеп. Як це? Вот так, почитайте на ЗК. Ми почитаємо, але ви Да, ви почитаєте. Да, не штатний працівник. Чому Сергій Шефір так відхрещується від слова пеп? Тобто публічного діяча? Can you please explain uh, what is politically exposed person? Well, what it means if you have a, a hundred peps in one room and a hundred people like you and me in another, the level of corruption with the peps is always going to be statistically higher because they have the ability to be corrupt and, and you and I don't. So, so peps are a very special class of people that banks are in, required to treat as high risk because of the nature of the position they hold. Я скажу так, це, якщо особа є найближчим радником президента, то вона повинна декларувати свої статки. І вона повинна подавати декларацію публічного чиновника, оскільки це людина, яка впливає на рішення президента. Тому ми повинні розуміти можливі конфлікти інтересів при прийнятті цього рішення. Це погано. І в цьому ця роль Сергія Шефіра, вона неправильна. Справи, до яких причетні держслужбовці найвищого рангу, розслідує Національне антикорупційне бюро. Детективи НАБУ також розслідують злочини, пов'язані з відмиванням брудних грошей. Скомаров Олександр, заступник керівника головного підрозділу детективів, керівник другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Отримали досить великий масив документів і вже бачили, що матимемо справу з значними розкраданнями коштів з банківської установи. Том справи – це близько 250 аркушів паперу, от 2,5 тисячі томів таких було передано до Національного бюро. Йдеться про розкрадання грошей з Приватбанку. Слідство вважає, що колишні власники, зокрема Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, могли завдати мільярдних збитків державі. Шкоду мали оцінити експерти. Але виникла проблема. 
Могло бути більше прогресу в цій справі, якби інститут експертизи, який підвідомчий службі безпеки України, надав би експертний висновок. Там було певне бачення експерта і обґрунтування, через що він не може вирахувати суму збитків. Тому я це пов'язую із можливим впливом керівництва Служби безпеки України на відомчу експертну установу. СБУ тоді очолював Іван Баканов, колишній юрист 95-го кварталу, який довго і вміло оберігав секрети офшорної мережі Зеленського. У мене склалося враження, що справа розслідувалася паралельно із тим, що робило антикорупційне бюро, для того, щоб топ-посадовці «Приватбанку», для того, щоб колишні власники «Приватбанку» не були притягнуті до відповідальності. Офіс генерального прокурора лишився без очільника. Сьогодні депутати зібралися знову на позачергове засідання. Цього разу, щоб висловити надвіру Руслану Рябушапці та звільнити його з посади генпрокурора. За 263 рішення прийнято. Власне, була там якась таємна домовленість і вирішили прибрати всіх людей, які заважають Коломойському, які створюють дискомфорт. Володимиру Олександровичу в управлінні державою. В той момент Коломойський переконав Зеленського, що він може це робити сам. Тобто олігарх сказав, що робити президент. І той погодився. Він порадив, він переконав. Повернімося до викритої журналістами офшорної мережі «Кварталівців» та процесу нібито виходу Зеленського з неї під час виборів. 25 квітня 2019 року, за кілька тижнів після передачі частки Зеленського Сергію Шефіру, той самий адвокат Юрій Азаров підписав інший документ, який передбачав, що Мальтекс має намір виплачувати дивіденти офшору Зеленського. Дивно, адже його офшор уже не володів часткою цієї фірми. So there's a line at point seven. There's a line underneath the main paragraph that says quite clearly the dividend will be paid to the shareholders. If there's some kind of fudge within that, to say that the shareholders actually not really a shareholder, then that's that's not actually legal. That's not how it operates. That's not how it works. You sold the shares or you transferred the shares, and in doing so, you transferred the rights to the dividend. They no longer belong to you. They belong to the shareholder record. Що ж відбулося насправді з виплатою дивідендів? Відповідь на це питання відома лише власникам центру офшорного павутиння компанії «Мальтекс». Точно Сергію Шефіру та, можливо, президенту Володимиру Зеленському. Ми відправили їм детальні питання з усіма журналістськими викриттями, але вони не відповіли. Поспілкуватися телефоном вийшло лише з юристом Юрієм Азаровим, який підписував ці документи. Юрій Олексійович, доброго дня. Так, це я. Доброго дня. Це Логінова, журналістка слідства «Інфо» у СІСРП. Пам'ятаєте, я вам питання відправила? Так, це було. Я вибачаюсь, я не маю часу. Ви не маєте часу, але ж йдеться про бізнес президента, його оточення, про ваших клієнтів. Вам немає що заперечити, там, ну, хоча б якусь позицію вашу можна почути? У мене немає часу спілкуватися. Тобто все, що описано в питаннях, все правда, і фактично Зеленський продовжував його фірма отримувати дивіденти після того, як передав акції Шефіру? Я прошу, вибачте мене, не фантазуйте. Те, що ви написали, ви написали. Не треба забувати, що я адвокат. Якщо ви будете перекручувати мої слова, ми можемо зустрінути з собі. Добре, так а які ваші слова? Ви не коментуєте, так? За словами експертів, отримані журналістами документи вказують на спробу Зеленського під час виборів 2019 року видалити своє ім'я з ключової компанії в мережі. Історія з виплатою дивідентів досить підозріла, адже отримати їх після виходу з компанії неможливо. Крісло генерального прокурора недовго лишалося порожнім. Слово 
надається кандидату на посаду генерального прокурора Ірини Валентинівні Венедіктові. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. По-перше, звичайно, я дуже дякую пане президенту за таку високу довіру. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх. Здавалося б, з новою генпрокуроркою справа Приватбанку буде рухатися швидше. Але щось пішло не так. Під час вручення підозри у найгучнішій фінансовій афері, де фігурує олігарх Ігор Коломойський, стався витік інформації. Хтось попередив топ-менеджера банку Володимира Яценка, і він почав тікати з країни. То, що виток стався, це факт. І я вам хочу сказати, як людина, яка 11 місяців в прокуратурі, так як інформація розповсюджується в правоохоронних органах, я думаю, що вона не розповсюджується ніде. А як так сталося, що Яценко втікав? Ну, є таке припущення, що після погодження цих повідомлень про підозру або до погодження стався виток інформації про те, що йому мала бути вручена підозра. Ті особи, які або підозрюються в чині злочинів, або можуть до них бути причетними, вони володіють дуже широкими можливостями, дуже великими можливостями. Вони володіють фінансовими ресурсами. Та у останню мить літак розвернули, і агентам НАБУ вдалося затримати банкіра. Ви затримані за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме розтрата грошових коштів в Приватбанк в особливо великому розмірі. Щоправда, вже за кілька днів після посадки літака топ-менеджера Приватбанку відпустили під заставу. В нашій системі діє неписана заповідь – не сади, да не посажен будеш. Вся ця боротьба з корупцією напоминає спортивну рибалку, коли поймали, сфотографували і відпустили. Колись приватний банк Коломойського, тепер державний. І судиться з екс-власниками за відмиті кошти. Американські правоохоронці вважають, що Коломойський придбав нерухомість у США за гроші Приватбанку. Та брудні кошти з банку, які пройшли через офшори, могли опинитися і у ключових осіб з 95-го кварталу. Поглянемо ще раз на схему, оприлюднену під час виборів. Наші джерела засвідчили достовірність наведеної у ній інформації. Також ми показали її британському експерту. Коли я бачу set of transactions that looks like this, um, it, it, to me it is a red flag. It looks to be an unnecessarily complex series of transactions and therefore there is likely to be a reason other than pure commercial, um, um, you know, rational decision making. Журналісти отримали додаткові дані, які прояснюють, за що формально заплатила компанія, пов'язана з Коломойським, фірмам Зеленського та партнерів. 40 мільйонів переказали як внесок до статутного капіталу – Contribution to Capital. Що таке Contribution to Capital? Ну, зазвичай під Contribution to Capital мається на увазі перерахування коштів акціонером або інвестором до е, компанії. У цьому випадку інвестором компанії Зеленського виступили структури Ігоря Коломойського. І в мене тоді питання. Під час передвиборних дебатів Петро Порошенко нагадав Зеленському про підозрілі перекази на 40 мільйонів від Коломойського. А скажіть, будь ласка, а коли ваш партнер, бізнес-партнер, який обікрав Україну 41 мільйон доларів, з рахунку Приватбанка заплатив вам особисто на ваші таємні офшорні рахунки, а як ви йому руку тиснете? І чи йому не будете руки рубати? Ви сказали, ви сказали, що я партнер Коломойського, і я, я буду з цим жити. Я хочу сказати кожному українцю, дивіться, у нас в Україні так сталося, всі канали належать олігархам. Всі. Це Коломойський, Пінчук, Фірташ, Ахметов.
і шановний пане президенте. Отже, Зеленський ухилився від відповіді. І, можливо, у нього є на це причини. Чи могли ці 40 мільйонів бути платою за гумористичні шоу від студії Зеленського? Адже саме тоді 95-й квартал переходив на канал Коломойського. Не виключено, що була також додаткова угода про купівлю продуктів 95-го кварталу. Але навіщо ж це замаскували під внесок до статутного капіталу? В чому плюси такого інструменту? Ну, перш за все, це е, податкова складова. Е, якщо ми говоримо про contribution to capital, то компанія, яка отримує ці кошти, е, вона не сплачує податок на прибуток е, з цих коштів. Е, але якщо ми говоримо, знову ж таки, про Беліс е, та БВО, то там компанія у будь-якому випадку не сплачує податки з отриманих коштів. Інвестор або акціонер просто перераховує кошти своїм дочірнім компаніям. Ну і таким чином це можна пояснити як просто вливання коштів з, однієв, з, одного, з одного карману групи в інший карман групи. Оскільки за інвестицією стояв Ігор Коломойський, цікаво, навіщо йому було вливати гроші до компанії Зеленського. Отримана нами інформація дозволяє відстежити походження цих 40 мільйонів. Фірми, з яких прийшли ці гроші, підозрюються у відмиванні мільярдів з Приватбанку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей. Чи перевіряли правоохоронці ці перекази? Кошти з Приватбанку йдуть на офшорні фірми ось Зеленського. На плату за послуги, які отримав квартал від 1 плюс 1. Ви це перевірили? Це не моя задача була перевіряти, цим займалося антикорупційне бюро. Це треба запитувати в них. Воно у вас в справі чи ні? Оцей елемент ви досліджували чи ні? Я не можу зупинитися на цьому, тому що я не можу зрозуміти, що там за рух коштів, що за компанії і яким чином це відбувалося. Я не можу бути впевнений в достовірності цих даних. У нас в справі, щоб ви розуміли, тисячі, десятки тисяч транзакцій. Офіційне розслідування афер у Приватбанку триває вже п'ятий рік. В Україні, США та Великій Британії намагаються покарати Коломойського за виведення грошей з Приватбанку. Чому, на вашу думку, Коломойському і Боголюбову досі не вручили підозри? Я не розумію запитання. Я думаю, що не здобути достатніх об'єктивних даних, які вказують на причетність цих осіб до вчинення кримінальних правопорушень, поза розумним сумнівом. Тому, напевно, і не повідомлено, що і про підозру. Нинішня генпрокурорка відмовилася відповідати на запитання журналістів щодо справи Приватбанку. То як ви думаєте, Ігор Валерійович колись отримує свою підозру чи ні? Впевнений, що так. А чому впевнені? Ну, тому що я вірю в справедливість. Якщо українська юстиція не зможе це зробити, це зробить американська. Ну, ви не боїтеся, що ФБР, Штати будуть вимагати від нової влади, щоб вас тут е, притягнули до кримінальної відповідальності? За що? Угу. За що арестували? Ну, відео, не арестували, не арестували. Зеленського в руках козирна карта. Два рішення і післязавтра Коломойський в Сполучених Штатах. Все. І доля Коломойського – це доля Лазаренка. Зійти з розуму в американській тюрмі. Про секретну мережу офшорів, пов'язаних з Зеленським, ніхто не хоче говорити. Тільки Борис Чефір, співзасновник 95-го кварталу, відповів на кілька наших питань. Він, на відміну від своїх партнерів, у політику не пішов. І зараз власник суттєвої частини офшорного бізнесу «Кварталівці». Тобто ви от зараз дуже важлива людина. Ну, що може У нас Баканов був фінансовим директором, він виставив на це схеми mm-hmm. нашої компанії. І, чесно кажучи, я вже час не готовий вам mm-hmm. Може бути я власник. Mm-hmm. Добре, дивіться, можна от таке тоді питання? В принципі, навіщо взагалі 95-й квартал от реєстрував офшорну частину свого бізнесу? Чому не можна було обійтися українськими компаніями? 
Ну, это вы задаете нашим, нашим законотворцам, которые так, такую ситуацию создали, что э, все время бизнес находится под угрозой э, приходящих к власти бандитов. Поэтому в то время это было очень важно, чтобы защитить свои интересы. Угу. Добре, я почула эту позицию. Скажите, пожалуйста, а после того, как ваши друзі, после того, как ваши друзья, коллеги, партнеры перейшли до влади, то чому ви не вивели бізнес назад в країну? Я этим сейчас занимаюсь. Дело в том, что это не быстрый процесс. Я уже закрыл 23 компании угу. и собираюсь этот процесс продолжать. Ага. Потому что своим партнерам я заверяю, сегодня, если у нас судебную систему еще придут в порядок, то можно будет надеяться на надежность власти. Mm -hmm, ясно. А смотрите, просто уже два года ваши друзья у власти. Сколько треба еще часу, чтобы вы закончили этот процесс? Сколько еще там компаний есть? Боюсь, не успеют. Mm -hmm. Треба другой термин? Я не знаю, другие термины не хотел бы, мне самому тяжело в компании справляться. Добре, пане Борисе, дивіться, у меня еще вот такое питание. Просто выход... Да, давайте распрощаемся, а то вы потом намонтируете, и мне попадет президент. Я одно питание, Про... хотела запитати, що... ну как вы чувствуете, что если розрахунки... Образ чесного та скромного президента, який їздить на роботу на велосипеді, залишився у кіно. Дослідження документів з нового витоку «Пандори Пейперс» дозволило нам дізнатися більше про офшорні таємниці президента Володимира Зеленського. Критикуючи своїх опонентів за використання острівних фірм, як бачимо, сам Зеленський вдався до хитро-мудрих маневрів, щоб отримувати дохід через офшори. Колишні бізнес-партнери президента, кварталівці, також не поспішають закривати офшори. Всі вони пов'язані паводиною фірм, про діяльність яких раніше не було відомо. Тепер же ми знаємо, що ці фірми могли бути частиною історії звідмивання грошей з Приватбанку Коломойського. Не виключено, що саме з цих 40 мільйонів від олігарха кварталівці придбали елітну нерухомість у Лондоні. Справжньому Зеленському, як з'ясувалося, Є що приховувати. На відміну від актора, який грає президента. Так як фільм стосується нашого очільника нашої держави Володимира Зеленського. В цих моментах буде задіяний актор, схожий максимально на нього. Ми зараз знімаємо кастинг, який, який теж має увійти в цей фільм. Уяви, народ обрав тебе президентом. Вся влада в твоїх руках. Твій друг – голова СБУ. Генеральний прокурор – 100% твоя людина. Ти можеш робити все, що завгодно. Що ти зробиш? Ну, саме я чи Володимир Зеленський? Ну, це ж я вже... А, ну да, да. А, першим ділом ми поборемося з олігархами і закінчимо війну на Донбасі. Насолоджуюсь життям, керую країною. Шановні українці, все буде добре, як я й обіцяв. Ще трішечки почекати, і все буде у нас добре. Весна прийде. Думаю, що при наличі того... В тех деньгах и в власти, которая есть, можно делать все. Ну или почти все. Что я сделаю? Я наведу порядок в этой стране. Потому что до моего президентства тут избавился кто знает что. Ну, я бы э, был дуже таким хорошим президентом. И... Э, Багато чого зробив би хорошого для цієї країни. Ми б вивели нас на перші, ну, ми, ми були краще, ніж Америка або ще хтось. Ми були першою країною в світі по всім параметрам. Ну, от. Я дуже дякую.
Ну, це хороший фільм взагалі? Ну, це, ну, типа, чи нейтральний? Знаєте, яке все в нашому житті, правда, не може бути. Ну, це не чорно-білий фільм. Це фільм, там, де немає дияволів і янголів. Є просто реальність. Є е, реальність, яка от, з Зеленським і з його друзями сталася успішна до того, як вони прийшли в владу. Але потім, коли люди приходять до влади, вони беруть на себе якусь відповідальність. І це до них вже інші питання. Ну, да, і, і там це буде... И те, и те.